Hello， 大家好，我是展瑞，今天来到了宇智园，那是一个抹茶的专卖店。今天我朋友就带我来试看看，但是为了凭良心讲，我个人是真的非常、非常、非常的没有很喜欢抹茶的口味，因为我觉得它涩涩，然后又苦苦的。啊，就跟你说不喜欢抹茶了，你硬要挑这里，啊，本来就不喜欢抹茶了，它做的再好吃，不喜欢就是不喜欢啊。那我们来看一下，好多抹茶的商品。但我们今天不是要来买纪念品的，我们是要去他二楼的一间餐厅。那我们上去看看吧，我在二楼，然后我已经点完餐了，现在这是我点的餐点。我点的这个是什么？他说这个是抹茶口味的面，然后呢，这个是鸡肉，这个是时间限定的，就是说我今天刚好来啊，刚好是今天。然后它的汤呢是昆布汤，我来试一口看看，很好喝哎，很好喝哎，我还可以说我不喜欢吃抹茶，可是还蛮好喝的。是有没有？没有，不是，真的还好。所以我觉得意外的还好哎，真的是意外的还好哎。啊，开玩笑的，太好吃了。接下来让这个鸡肉我来试看看，美食节目的鸡肉。哦哦哦哦哦，这个。最好，我为您示范日本人吃拉面。啊，嗯，一定要有那个，有那个声音这样吸上来，这样拉面才会好吃。如果要来的话，你可以试看看。完食，这个是我的 cheese 蛋糕，抹茶口味的 cheese 蛋糕，叉子跟汤匙，原理是什么？原理是汤匙挖。叉子叉，然后沾奶油。哎，各位，来日本、大阪、金斋桥，一定要来这一间吃看看，有多还好，<笑>死不给你，真的真的还好，你不要得，真的还好，你不要得意，真的还好。这个气子很不气子。它的 c h 没有那么臭，然后因为抹茶的味道跟 c h 的味道其实蛮融合的，意外的比我想象中的还要融合。原来我刚刚做了一件很愚蠢的事情，就是这个汤匙是拿来吃这个红豆的。它这个是红豆跟那个抹茶的菊落，还有类似汤圆的东西，我来试看看。哦，真好吃，一直放的。哎，为什么每个都那么好吃啊？对不起，我讲错。为什么每个都那么还好？抹茶口味的提拉米苏，我觉得这个应该也算是特色了。因为当我朋友给我看 menu 的时候，我就说我要这个抹茶口味，然后提拉米苏，还真的没有听过。我觉得值得试一下，但是吃提拉米苏有个小技巧呢，就是不要在吃的时候呼吸，因为会被粉呛到，我很容易被那个可可粉呛到。这个是，一直胖的，这个，天哪，我觉得展龙好可惜哦，展龙，展龙你有看到吗？你有看到吗？展龙。镜头面前一直动，就是这样。吃不到，吃不到，吃不到，吃不到，吃不到。哎、欸，哎、啊，这是我的饮料，然后等一下一个甜点。它这个饮料下面是抹茶，然后上面是冰淇淋，香草口味跟抹茶口味冰淇淋。其实我真的不太敢吃抹茶，我说真的，原本啊，因为我觉得大多数的抹茶都有那个。苦苦跟那个涩涩的味道，但是刚才居然意外的都没有，然后还蛮香的，还蛮好吃的，尤其是那个面，那个面是我觉得来这里一定要来试看看，因为真的还好。这一个我就得凭良心说，如果怕抹茶口味的人啊，这个可能要考虑一下，因为它的味道比较重，但它不会涩，也不会苦，可是它的那个茶味。这个就比较重，可能要自己加糖浆，就比较不会那么涩。我觉得有抹茶控的人啊，喝
喝完这一杯应该会直接去了，会直接到天堂。我觉得这一杯可以，因为刚才我一开始吸的时候，原来我没有把它搅拌在一起，它搅拌在一起之后可以哦。这个是他们的招牌，这是我的甜点。我先暂时简称它叫做绿色巨塔好了，因为我不知道它的名字。它下面是一层红豆，这也是烘焙茶的果冻、鲜奶油、海绵蛋糕、玉米片、红豆跟抹茶口味的冰淇淋。他说这也是烘焙茶口味的冰淇淋，上面是玄米。说着说着，我不敢吃抹茶，我却把所有东西都吃完了。到目前为止，我真的觉得还好。其实希望如果有机会来的人呢、啊，你今天要真的亲自来感受一下到底有多还好，因为你不来，你永远不知道到底是怎么样的还好，真的还好。耶，完席。耶，结束了今天的影片了。如果你喜欢的话呢，记得帮我按赞、订阅还有分享。如果你跟我一样呢，不是抹茶控的话，记得在下面留言说不是抹茶控加一。如果你是抹茶控的话，你就说我是抹茶控加一。拜拜啦。哦，融化了。